Welcome back to this session. Today in this session we will be solving several numericals. So let us get going with the first nu first numerical. A steel, a steel rod 4 mm long and 20 mm diameter is subjected to an axial tensile load of 45 kN. Find the change in length and diameter of the rod. Young's modulus for steel is given equal to 2 into 10 raised to the power 5 Newton per mm square and Poisson's ratio is given equal to 1 by 4. So, what do you want to find here? The question is given. Let us first see what are given. Given in the question or first, length of the steel rod. Length of the steel rod is given 4 meter long. If we convert this meter to mm, we get 4 into 10 raised to the power 3 mm. Right and diameter is the diameter is given equal to 20 mm and force P tensile load. So that means it is stretching. Okay, so that pull is given equal to 45 kilonewton. If you convert this kilonewton to newton, it will be 45 into 10 raised to power 3 newton. And the value of Young's modulus for steel rod is given equal to 2 into 10 raised to power 5. Newton per mm square, Poisson's ratio mu is given 1 by 4, which will be equal to 0 0.25. We are asked to find change in length and change in diameter of the rod. So, whatever changes in length or diameter of the rod, we have to find that. So, how do we find that? Change in length of the rod del L is equal to PL by AE. With using this formula, we can get, get change in length. So, how much will it be? It will be equal to P given is P given in the question is 45 into 10 raised to the power 3 Newton. So, we have 45 into 10 raised to the power 3 Newton into L is 4 meter, which is equal to 4 into 10 raised to the power 3 mm divided by area will be equal to pi by 4 d square d given is 20 square into e young's modulus for steel rod is given equal to 2 into 10 raised to the power 5 so let us calculate pl by ae p is 45 into 10 raised to the power 3 L is 4 into 10 raised to power 3. Area is 5 by 4 into D square. Diameter is 20 square into E is 2 into 10 raised to power 5 so ye hua hamara change in length so change in length which is del l is coming equal to 2.86 mm or ye increase ho raha hai kyu increase ho raha hai kyunki waha par pull the kind of force that is applied in the steel rod is a tensile force so it is a it is pulling the rod and the length is increasing. So, the elongation of the steel rod is coming equal to 2.86 mm. Okay. So, now, next we have to find change in diameter of the rod. To find change in diameter of the rod, change in length of the rod is a linear strain. And change in diameter of the rod is a lateral strain. So, by using the relationship between linear strain, lateral strain and Poisson's ratio, we get, we get mu, right? Mu is Poisson's ratio is equals to lateral strain by linear strain. Poisson's ratio way hai, right? So, up Poisson's ratio se hum wo relation se, agar hum lateral strain find karna chaate hai, to our lateral strain will be equal to Poisson's ratio into linear strain. Ye hamne kaan se mila? Hame relationship between 
पोजन्स रेशियो लेटरल स्ट्रेन एंड लीनियर स्ट्रेन ओके यहाँ से मिला तो हमें वी गेट दिस वन अब यहाँ से वी नीड टू नो हाउ मच इज लीनियर स्ट्रेन ई तो हाउ डू यू फाइंड लीनियर स्ट्रेन ई ई विल बी इक्वल टू चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ अब चेंज इन लेंथ वी हैव फाउंड इट ऑलरेडी विच इज कमिंग इक्वल टू टू पॉइंट एट सिक्स एंड उसका ओरिजिनल लेंथ कितना दिया है फोर मीटर यानी कि इट विल बी फोर थाउजेंड एम एम सो लेट एस फाइंड लीनियर स्ट्रेन फर्स्ट चेंज इन लेंथ टू पॉइंट एट सिक्स डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ इज फोर इंटू टेन रेस टू पावर थ्री एम एम सो दिस इज योर लीनियर स्ट्रेन लीनियर स्ट्रेन इज कमिंग इक्वल टू सेवन पॉइंट वन फाइव इंटू टेन रेस टू पावर माइनस फोर सो हेयर इंस्टेड ऑफ इंटू टेन रेस टू इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट इन पावर ऑफ पावर ऑफ टेन दे हैव गिवन दिस वन सो दिस इज ऑल्सो राइट द वैल्यू हेयर इज ऑल्सो राइट and even the one that we are getting in the calculator is also right so now we have found linear strain e ab yahan se we will find lateral strain so lateral strain will be equal to mu into e agar humne mu into this value kiya to mu kitna diya hai question pe 0.25 into 0.25 right so this is coming equal to 1.787 into 10 to the power minus 4 अब यहाँ से लेटरल स्ट्रेन हमें म्यू इंटू ई का वैल्यू मिला है विच इज कमिंग इक्वल टू वन पॉइंट सेवन एट इंटू टेन रेस पावर माइनस फोर विच इज दिस सेम वैल्यू हेयर नाउ लेटरल स्ट्रेन इक्वल टू चेंज इन इट्स डायमीटर बाय ओरिजिनल डायमीटर राइट अब हमें ये डेल डी फाइन करना है यहाँ से सो दिस डेल डी विल बी इक्वल टू This value one point seven eight seven five into ten to the power minus four into d diameter kitna hai so here yaha par del d will be equal to this value which is this value here zero point zero zero one seven eight seven five is equal to the value that we that is showing here in the calculator times the diameter d तो ये हम उधर लेके जाएंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा सो इंटू इंटू ट्वेंटी क्या तो वी गेट चेंज इन द डायमीटर विच इज कमिंग इक्वल टू थ्री पॉइंट फाइव सेवन फाइव इंटू टेन रेस टू पावर माइनस थ्री ओके सो द वैल्यू दैट वी आर गेटिंग इन द कैलकुलेटर इज सेम एज द वैल्यू शोन हेयर विच इज इक्वल टू जीरो पॉइंट जीरो जीरो थ्री फाइव सेवन फाइव ओके So now we have found all the values that we are asked to find. So how much is the value of change in its length? It is coming equal to two point eight six. Or यहाँ पर क्या हो रहा है? जब length increase होगा तो उसका diameter decrease होगा. So decrease diameter. जब length increase हो रहा है तो diameter इतना से decrease हो रहा है. I hope this numerical is clear. Let us solve the second numerical. A steel bar 1.2 meter long, 40 mm wide, and 20 mm thick is subjected to an exile tensile load of 50 kN in the direction of its length. Find the change in length and thickness of the bar. अब यहाँ पर find in change in length and thickness of the bar बोला है तो change in length is linear strain. एंड थिकनेस चेंज इन थिकनेस ऑफ द बार इज अ लेटरल स्ट्रेन सो एक लीनियर स्ट्रेन फाइन करना है और एक लेटरल स्ट्रेन फाइन करना है अब यहाँ से क्वेश्चन से अभी से पता चलेगा कि जो चेंज इन लेंथ आएगा वो पॉजिटिव आएगा और जो चेंज इन थिकनेस आएगा जो लेटरल स्ट्रेन है वो नेगेटिव पे आएगा क्योंकि वहाँ पर टेंसाइल लोड लग रहा है ओके एंड वर एल्स इज गिवन A value of E is given. Young's modulus is given equal to two into ten raised to the power five newton per mm square, and Poisson's ratio is given equal to zero point two six. Now, first let us find change in length. Change in length del L will be equal to P L by A E, right? So P L by A E करेंगे तो how much we will get again? How much is P given in the question? 
pool P, axial pool P is given 50 kilonewton. So 50 into 10 raised to power 3 newton. L given in the question is 1.2 meter long. So 1.2 into 10 raised to power 3 kya it will be 1 point it will be converting into mm length okay pl by ae so area of this bar is equal to b into t okay b kitna diya hai 40 into thickness is 20 into e given his 2 into 10 raised to power 5 so this will be giving you equal to 0 0.375 mm. Or ye kya hai? This is linear strain. Uh, this is your change in length. Okay. So this is change in length is coming equal to 0 0.375 mm. And it is increase because it is a because in the steel bar a tensile load is acting. Now with the help of this, let us find change in its thickness. So how do you find change in thickness? Again by using the relationship between Poisson's ratio, linear and lateral strain, we will get the change in thickness of the bar. So how do you find? Mu is equal to, mu is equals to lateral strain by linear strain, right? So lateral strain wa se find karenge to lateral strain will be equal to mu into linear strain. So let's find linear strain. Linear strain E will be equal to change in length by original length. Hame change in length already hame find kya hai 0 0.375. So 0 0.375 divided by its original length kitna hai. Original length 1.2 meter diya hai. So isko meter ko hum mm pe convert karenge. Will becoming equal to so this is your linear strain linear strain is coming equal to 3.125 into 10 raised power minus 4 jo yahan par ye calculator pe value dikha raha hai aur jo yahan par value hai it is one in the same value okay so now let us find lateral strain lateral strain will be equal to change in its thickness by original thickness will be equal to mu into e right so lateral strain will be equal to pehle hum mu into e karenge e kitna mila e we have found 3.125 into 10 raised power 4 into mu ka value kitna hai question pe diya hai 0 0.26 so we have this much right from here we will take the value of t and multiply it with this value to hame yahan se del t milega so how much will be del t del t will be equal to thickness given is 20 so yeah so we get so change in its thickness is coming equal to 1.625 into 10 raised to power minus 3 so we have 1.625 into 10 raised to power minus 3 mm and jab hamara yaha par length increase hoga to diameter uh, change uska thickness will reduce so let us solve the next numerical now in third numerical a bar of, of <coughs> cross-sectional dimension 20 mm into 40 mm and length 500 mm is subjected to an ex exile Tensile force of 50 kN, the change in length is 0.2 mm. Determine the change in width, change in depth, and volumetric strain if mu is equal to 0 0.30. Now, here we have to find the change in its width, del B. Then, change, change in its depth, del T. Then, volumetric strain. So, we have to find the values find the values. So, how do find the values? First, we given sab kuch lehenge yaha par. Given kya hai? B. Uh, B is given equal to 20. Thickness is given 40 mm. Uska length 500 mm diya hai. Pool P is given 50 kilonewton. 
किलो न्यूटन से न्यूटन को कन्वर्ट किया तो इट विल बी फिफ्टीन इंटू टेन रेस पावर थ्री न्यूटन देन डेल एल डेल एल हेयर इज चेंज इन लेंथ चेंज इन लेंथ दिया है जीरो पॉइंट टू जीरो एम एम और म्यू का वैल्यू दिया है सो नाउ फ्रॉम हेयर वी विल फाइंड फर्स्ट वी विल फाइंड चेंज इन विथ नाउ चेंज इन विथ फाइंड करने के लिए जैसे हमने पिछले दो क्वेश्चन पे फाइंड किया है वैसे ही हम फाइंड करेंगे बाई यूजिंग द रिलेशनशिप बिटवीन पोइजन्स रेशियो लेटरल स्ट्रेन इन लीनियर स्ट्रेन सो पोइजन्स रेशियो इज अ इज अ रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू लीनियर स्ट्रेन सो वहां से हम लेटरल स्ट्रेन फाइंड करेंगे तो लेटरल स्ट्रेन विल बी इक्वल टू पोइजन्स रेशियो म्यू इन टू लीनियर स्ट्रेन ई राइट सो पहले हमें तो पहले क्या करना है हमें लीनियर स्ट्रेन फाइंड करना है तो लीनियर स्ट्रेन कैसे फाइंड करेंगे हमारा लेटरल स्ट्रेन हेयर इज इक्वल टू म्यू इन टू ई तो ई फाइंड करना पड़ेगा ई कैसे फाइंड करेंगे ई विल बी इक्वल टू चेंज इन लेंथ बाई इट्स ओरिजिनल लेंथ ओके सो म्यू म्यू कितना दिया है म्यू गिवन इज जीरो पॉइंट थ्री जीरो इन टू चेंज इन इट्स लेंथ कितना दिया है चेंज इन लेंथ जीरो पॉइंट टू जीरो डिवाइडेड बाई इट्स ओरिजिनल लेंथ ओरिजिनल लेंथ कितना दिया है फाइव हंड्रेड एम एम फाइव हंड्रेड सो ये हुआ हमारा म्यू इंटू ई आप यहाँ से म्यू इंटू ई वन पॉइंट टू इंटू टेन रेस पावर माइनस फोर आ रहा है तो यहाँ पर ये सेम वैल्यू जीरो पॉइंट जीरो 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 वन टू इज इक्वल टू वन पॉइंट टू इंटू टेन रेस टू पावर माइनस फोर दिस इज वन इन द सेम वैल्यू सो यहाँ से अब हमने वन पॉइंट टू इंटू टेन रेस पावर टेन रेस टू पावर माइनस फोर मिला है तो यहाँ से यूजिंग दिस वैल्यू वी कैन फाइंड लेटरल स्ट्रेन विच इज चेंज लेटरल स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन इट्स विथ बाय ओरिजिनल विथ राइट चेंज इन विथ यहाँ पर टेल बी बाय बी इज इक्वल टू लेटरल स्ट्रेन इज इक्वल टू वन पॉइंट टू इंटू टेन रेस पावर माइनस फोर सो यहाँ पर डेल बी फाइन करना है तो उसका थिकनेस ट्वेंटी दिया है नाउ डेल बी विल बी इक्वल टू वन पॉइंट टू इंटू टेन रेस पावर माइनस फोर इन टू ट्वेंटी सो इन टू ट्वेंटी करेंगे तो वी विल गेट उसका चेंज इन इट्स विथ इज कमिंग इक्वल टू टू पॉइंट फोर इंटू टेन रेस टू पावर माइनस थ्री एम एम तो यहाँ पर जीरो पॉइंट जीरो जीरो टू फोर एम एम दिया है अगेन दिस वैल्यू इज सेम एज द वैल्यू वी हैव फाउंड इन द कैलकुलेटर और यहाँ पर दिस विथ विल बी डिक्रीजिंग एज द लेंथ ऑफ दिस बार इज इंक्रीजिंग अब नेक्स्ट हमें फाइन करना है डेप्थ चेंज इन डेप्थ कितना आया है उसके थिकनेस पे चेंज कितना आया है सो चेंज इन इट्स थिकनेस विल बी इक्वल टू लेटरल स्ट्रेन इक्वल्स टू म्यू इन टू ई अब यहाँ पर जो लेटरल स्ट्रेन यूज करना है लेटरल स्ट्रेन हेयर विल बी चेंज इन थिकनेस बाय ओरिजिनल थिकनेस सो चेंज इन थिकनेस डेल्टी फाइन करना है थिकनेस टी दिया है क्वेश्चन पे कितना दिया है फोर्टी एम एम और लेटरल स्ट्रेन हमें ऑलरेडी हमें फाइन किया है विच वॉज इक्वल टू वन पॉइंट टू इन टू टेन रेस्ट पावर माइनस फोर राइट सो मैं फिर इसको डिवाइड करके वापस लेटरल स्ट्रेन पे जाती हूँ सो दिस वॉज आवर लेटरल स्ट्रेन अब यहाँ से मुझे डेल टी फाइन करना है तो डेल टी विल बी इक्वल टू वन पॉइंट टू इंटू टेन रेस्ट पावर माइनस फोर इंटू फोर्टी इंटू फोर्टी चेंज इन इट्स थिकनेस सो चेंज इन थिकनेस कितना आ रहा है फोर पॉइंट एट इंटू टेन रेस्ट पावर माइनस थ्री एम एम और ये भी डिक्रीज हो रहा है ओके नाउ नेक्स्ट लास्ट पे आपको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन फाइन करने के लिए बोला है तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितना होगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन अब यहाँ पर फर्स्ट वी नीड टू नो कि कौन से टाइप ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हमें कौन से फॉर्मूला यूज करना है क्योंकि वॉट टाइप ऑफ लोड इज एक्टिंग ओनली एक लोड एक्ट कर रहा है और एक ही लोड एक्ट कर रहे हैं थ्रू इट्स वन एक्सिस ओनली राइट एक एक्सिस से ही लोड एक्ट हो रहा है और कौन से एक्सिस से हो रहा है एक्सिस एक्सिस से हो रहा है क्योंकि इट इज पुलिंग द बार राइट तो सिर्फ एक ही लोड लग रहा है थ्रू 
एक एक्सिस ओनली सो हेयर दिस इज द केस ऑफ यूनिएक्शियल लोडिंग और यूनिएक्शियल लोडिंग पे हम वॉल्यूम कैसे फाइंड करते हैं इन यूनिएक्शियल लोडिंग टू फाइंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन द फॉर्मूला इज इक्वल टू डेल वी बाई वी इक्वल टू ई ब्रैकेट ओपन वन माइनस टू म्यू सो दिस इज द फॉर्मूला ओके सो यहाँ से हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डेल वी फाइन करेंगे अब यहाँ से वी नो द वैल्यू ऑफ ई ई का वैल्यू हमें ऑलरेडी मिला है कितना मिला है ई का वैल्यू ई का वैल्यू इज इक्वल टू फोर इंटू टेन रेस्ट पावर माइनस फोर यानी कि इट इज इक्वल टू जीरो पॉइंट जीरो 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 फोर ओके ई इज इक्वल टू जीरो पॉइंट जीरो जीरो फोर ब्रैकेट ओपन वन माइनस टू इंटू म्यू का वैल्यू जीरो पॉइंट थ्री जीरो दिया है सो सिर्फ आप ई ब्रैकेट ओपन वन माइनस टू टू म्यू सॉल्व करेंगे तो लेटर सॉल्व फेयर ई कितना है जीरो पॉइंट जीरो जीरो फोर जीरो पॉइंट जीरो 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 फोर इंटू वन माइनस टू इंटू जीरो पॉइंट थ्री ये सॉल्व करेंगे तो यू गेरिंग वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन रेस्ट पावर माइनस फोर सो ये ये वैल्यू यहाँ पर जो जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन जीरो पॉइंट जीरो 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 वन सिक्स आ रहा है दिस वैल्यू इज इक्वल टू जीरो वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन रेस्ट पावर माइनस फोर ओके एंड यहाँ से डेल वी बाई वी फाइन करेंगे तो वॉल्यूम कितना है वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस बार इंटू लेंथ किया तो विल गेट वॉल्यूम सो एरिया ऑफ दिस बार इज बी इंटू टी ट्वेंटी इंटू फोर्टी इंटू फाइव हंड्रेड किया तो विल गेट फोर इंटू टेन रेस्ट पावर पावर फाइव तो वी विल जस्ट डू इट सो वी हैव ऑलरेडी फाउंड अब यहाँ से डेल वी डेल वी डिवाइडेड बाई वी वॉल्यूम इज इक्वल्स टू बी इंटू टी इंटू एल इक्वल्स टू ई वन माइनस टू टू म्यू का हमने ऑलरेडी सॉल्व किया तो इट इज कमिंग इक्वल टू वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन रेस्ट पावर माइनस फोर सो दिस वैल्यू वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन रेस्ट पावर माइनस फोर इंटू वॉल्यूम किया तो विल गेट चेंज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन अब वॉल्यूम कितना होगा वॉल्यूम इज इक्वल टू ट्वेंटी इंटू फोर्टी इंटू फाइव हंड्रेड so this is coming equal to 64 so the volume volumetric strain is equals to 64 mm cube and this volume is increasing here okay i hope this numerical is also clear let us solve the last numerical for today's session a metal bar 20 mm wide, 15 mm thick, and 2.8 meter long is subjected to an axial pull of 36 kN. Calculate changes in length, width, and thickness. Also calculate change in volume of rod. Take E equals to 1.8 into 10 to the power of 5 newton per mm square, and Poisson's ratio mu equals to 0.32. अब ये क्वेश्चन पे जैसे क्वेश्चन नंबर थ्री का सॉल्व किया है वैसे ही हम कर सकते हैं इस सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन तो यहाँ पर अगेन गिवन क्या दिया है विथ विथ दिया है इट इज इक्वल टू ट्वेंटी एम एम थिकनेस फिफ्टीन एम एम और उसका लेंथ दिया है टू पॉइंट एट मीटर अब ये मीटर को हम हमें एम एम पे कन्वर्ट करना पड़ेगा ओके सो पुल पी इज गिवन इक्वल टू इक्वल्स टू थर्टी सिक्स किल न्यूटन इक्ल न्यूटन को भी हमें न्यूटन पे कन्वर्ट करना पड़ेगा एंड द वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडल इज गिवन इक्वल टू वन पॉइंट एट जीरो इंटू टेन रेस पावर फाइव न्यूटन पर एम एम स्क्वायर म्यू इज इक्वल्स टू जीरो पॉइंट थ्री टू अब यहाँ पर क्या क्या फाइन करना है चेंज इन लेंथ चेंज इन इट्स विथ चेंज इन इट्स थिकनेस एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन राइट सो चेंज इन थिकनेस एंड चेंज इन वॉल्यूम सो चेंज इन वॉल्यूम हमें इतना चार वैल्यूज फाइन करना है नाउ From here, let us first find the area of this metal bar. Area of this metal bar will be equal to B into D. B is twenty, and its D is fifteen. So twenty into fifteen will be equal to three hundred. So area is equals to 
300 mm square uska volume will be equal to volume is equals to area of this bar into length length kitna hai 2.8 meter so we need to convert this into mm 2.8 into 10 raised to power 3 so this is coming equal to 8 lakhs 40,000 okay so if we just do this it will be 840 into 10 raised to power 3 mm so this is again one in the same value so now we will find change in length del L will be equals to PL by AE P is given 36, 36 kN so it will be 36 into 10 raised to power 3 PL length is given 2.8 meter so 2.8 into 10 raised to power 3 so ye mm pe convert ho gaya area area kitna mila 300 300 mm square into e is equals to 1.8 into 10 raised to power 5 so here Change in length is coming equal to 1.867 mm. So del L is equal to 1.867 mm. Or yahan par ye length increase ho hai. Ab hume next find karne karna hai del B, del T, del B and del T. Or ye del B and del T are lateral strain pe aate hai ye. To lateral strain pe hum using this equation again. Poison's ratio is equal to lateral strain by linear strain or lateral strain is equal to del B by B or del T by T. Okay, lateral strain pe do aate hai width and its thickness. Or linear strain pe sif length kai original jo length hai us pe changes jo aate hai hoi linear strain hai. So this is equal to del L by L. Now from this equation, agar mujhe del B find karna hai, so my del B will be equal to mu into linear strain which is del L by L into B. So, here I get del B mil jayega directly. Okay? And if I find del T find karna hai, in place of del B here, I will put del T by T divided by del L by L. So, here I get del T find karna hai, so del T will be equal to mu into del L by L into T thickness. Okay? So now from this equation, let us find del B and del T. Del B is equals to mu. Mu kitna diya hai? 0.32 times del L kitna mila hai? 1.867. 1.867 divided by its original length is 2.8 meters. So mm pe convert karenge. 2.8 into 10 raised to power. So, ये हुआ आपका into twenty, which is its width. So here is the change in its thickness is coming equal to four point two seven six into ten raised to power minus three. और जब यहाँ पर Length increase hote hai to uska width decrease ho jayega or decrease kitna ho raha hai 4.27 4.267 into 10 raised to power minus 3 se unka decrease ho raha hai okay ab yahan se del t find karenge to it will be again equal to 0 0.32 into del l by l del l 1.8 1.867 divided by its original length into its thickness. Thickness kitna diya hai? 15. So, uska thickness it is it is reducing by 3.2 into 10 raised to power minus 3 mm. So, it ne se uska thickness reduce ho raha hai. So, uska width 
4.267 into 10 raise to power minus 3 से reduce हो रहा है और उसका thickness 3.2 into 10 raise to power minus 3 से decrease हो रहा है now last हमें change in volume find करना है again this question is of uniaxial loading क्योंकि सिर्फ एक ही direction से एक ही load लग रहा है right और वो load कितना लग रहा है 36 kN का एक ही load लग रहा है तो यहाँ पर भी again this is a case of uniaxial loading so uniaxial loading pe volumetric strain is equals to del V by V equals to E times bracket open 1 minus 2 mu, right? So here we will E find karenge. E is what is E? E is linear strain. Linear strain is equals to change in length by original length. So here we will find karenge to kitna hoga E. E is change in length. Change in length kitna mila hame del L 1.867 aur uska original length is 2.8 into 10 raised to power 3. Change in length by original length into bracket open karke 1 minus 2 mu. Mu kitna diya hai 0 0.32. So this is coming equal to 2.4 into 10 raised to power minus 4. Jo ye value E into 1 minus 2 mu is coming 2.4 into 10 raised to power minus 4. Ab yaan se volume. Del V by V is coming equal to 2.4 into 10 raised to power minus 4. Aur yaan se del V find karna hai to V will be going this side and it will be multiplying with this value which will be equal to into its volume. Volume kitna milega? Volume is given, volume we found equals to 84 into 10 raised to power 4. So this is change in volume. Change in volume is coming equal to 201.636 mm cube. Or ye volume ya par it is increasing. Okay. So this is it. This is the last numerical. I hope it is clear. If there is any doubt in this numerical, if you have not understood any concept, please contact me personally and let me know your doubts. We will solve more numericals in next session. So see you in next session.